we are bombarded by pressure and stress around us. Dahil sa coronavirus pandemic, ang laking pressure at stress ang pasa ng mundo economically. Kawala ng trabaho, pagsasara ng mga negosyo, pagbaba ng supply sa mga pamilihan. Ilan lang yan sa mga pressure at stress na nararanasan ng marami sa atin during this challenging time. At ang pressure at stress na nararanasan natin, kung hindi tayo marunong mag-handle, nagiging domino effect sa buhay natin. Kung tutusin, karamihan ng nararanasan nating pressure at stress ay nagmumula sa paligid natin. Nakapagsineryoso at nagpa-apekto tayo, pumapasok sa pagkatao natin at naapektuhan ng iba't ibang aspeto ng buhay natin. Physical, mental, social, and spiritual aspects. Pressure and stress our brain's reaction to external environment. If we mishandle our reaction towards our external environment, our focus becomes clouded that could compromise our decisions, that could later on compromise our health. Hindi natin may iwasan ang pressure and stress. Pero, paano natin mahandle ng maayos ang pressure and stress? Kung alam mong weak point mo ang traffic o ang deadlines o ang workload o kung ano man yan, maayos nating ma-handle ang pressure and stress sa pamamagitan ng panalangin. Ano naman yung papanalangin natin? Pray to God for wisdom. And I assure you, bibigyan ka ng Diyos ng karunungan. Maaring karunungan para makadiskape o makalampas sa mga pinagdaraanan mo. O kaya karunungan how to deal with anybody na pwedeng makatulong sa iyo. O kaya karunungan on how to calm down your nerves. Pray to God for wisdom. Dahil sa tingin ng inyong lingkod, ito ang best prayer na maipapanalangin natin. Wala akong alam sa Bible na nirebyok ng Diyos ang panghingi sa Kanya ng wisdom. God never corrects people who seek for wisdom. Isang ultimate example na panghingi ng wisdom na ipinagkaloob ng Diyos natin ay yung nangyari kay Solomon. 1 Kings 3, 9-12 Solomon said to God in a dream, Please make me wise and teach me the difference between right and wrong. God said, You ask for wisdom to make right decisions. So I'll make you wiser than anyone who has ever lived or ever will be. Dahil hari si Solomon, maaaring na-stress siya at na-pressure siya sa paumuno at may pagkasundo sa iba't ibang matataas sa tao sa iba't ibang lupain. Maaaring nahihirapan siya sa pagpapasya sa kabila ng mga political advisors niya. Maaaring consciously sinasabi niya sa sarili niya na sana maging marunong siya. Parang sa ganun, mapagharihan niya yung mga nasasakupan niya. Kaya subconsciously, napanaginipan niya na umihiling siya sa Panginoon ng wisdom. So meron siyang wise and good intention. So whatever happens, pray for wisdom. Alam naman kasi ng Diyos kung ano yung intention natin at kung saan natin gagamitin yung wisdom na hinihingi natin sa Kanya. At kapag yan ang hinihingi natin sa Kanya, masaya niyang ipagkakaloob yun. James 1 verse 5 If any of you need wisdom, you should ask God and it will be given to you. God is generous and won't correct you. For asking. We are bombarded with pressure and stress around us na nakakapekto sa buhay natin, sa pumuhay natin at sa kabuhayan natin. Kung meron tayo aral na dapat baunin sa usapan natin to, yun ay to pray for wisdom.